Zeker 12 bedrijven met gifeieren in de provincie. En een Utrechtse huldiging bij EK-winst. Goedenavond, vrijdag 4 augustus. Dit is Unieuws. Zeker 12 Utrechtse pluimveebedrijven blijven voorlopig dicht omdat in hun eieren fipronil is gevonden. Dat blijkt uit een lijst die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gepubliceerd. De kippenstallen mogen pas weer open als ze officieel schoon zijn verklaard. En dat betekent een spannende tijd voor pluimveehouders in onze regio. Ik voelde me trots en ik voel me nu ontzettend verdrietig. Gerda van den Brandhof is sinds tien jaar pluimveehouder. Ze heeft 19.000 kippen en ze heeft niets vermoedend het bestrijdingsmiddel gebruikt waar het giftige fipronil in zit. De gevolgen kunnen drastisch zijn. Dat betekent dat er een hele donkere wolk boven je bedrijf hangt en uh, dat je de toekomst niet meer uh, goed in kunt kijken en dat het uh, het einde voor je bedrijf kan betekenen. Ze levert geen eieren meer af. Met de eieren die de kippen nu leggen kan ze niet en die eindigen in de vuilnisbak. Nog elf andere bedrijven in de provincie blijven dicht op last van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Alle bedrijven blijven geblokkeerd totdat zij kunnen aantonen dat ze schoon zijn en dan kunnen we ze vrijgeven. Maar of Gerda haar schuur schoon krijgt is nog maar de vraag. De giftige stof blijkt hardnekkig. We hopen dat we dinsdag weten of er een soort zeep is waar wij de stal mee kunnen wassen dat het fipronil af wordt gebroken en dan moeten we ook direct de beslissing nemen... want elke dag kost heel veel geld. Ja, volgens de NVWA zijn alle gifeieren inmiddels wel uit de schappen gehaald. De eieren die nu dus te koop zijn, zijn schoon. De Libische man die verdacht wordt van aanrandingen in de Utrechtse binnenstad... blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank besloten. De 24-jarige man zou zich op straat in één nacht aan vijf vrouwen hebben vergrepen. Hij was volgens het OM onder invloed van drank en drugs en hij gebruikte ook geweld tegen zijn slachtoffers. De advocaat van de verdachte deed vandaag een verzoek om hem zijn straf in vrijheid te laten afwachten. Maar het Openbaar Ministerie vindt dat gezien de ernst van de verdenking geen goed idee. Dit zijn aanrandingen met geweldpleging op de openbare weg bij jonge vrouwen die daar grote gevolgen van hebben ondervonden. En dit zijn feiten die ieder voor zich, wat mij betreft, alle vorst gevangenisstraf eh, rechtvaardigen. In september gaat de rechtszaak verder. Utrecht mag de huldiging van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal verzorgen als ze zondag Europees kampioen worden. De Leeuwinnen worden in dat geval maandag vanaf 6 uur in het zonnetje gezet op het Lepelenburg. De KNVB wil dit in Utrecht vanwege de perfecte ligging en omdat de openingswedstrijd in de Galgenwaard zo mooi is verlopen. Nederland is goed op weg, want ze wonnen gisteren in de halve finale met 3-0 van Engeland. En de finale is zondag in Enschede tegen Denemarken. Een man uit drie bruggen moet 4,5 jaar de cel in voor een serie overvallen. En een van die overvallen was bij een bakker in Oude Water. Daar bedreigt hij in januari een medewerker met een steekwapen. Hij ging er met bijna 800 euro vandoor. De man pleegde ook overvallen op winkels in Bodegraven en Wallingsveen. En er werd drugs gevonden bij hem thuis. Vanaf september zult u op de woensdagen meer toezichthouders zien van ProRail... bij bijvoorbeeld spoorwegovergangen. Het spoorbedrijf oefent dan met het spoorboekloos rijden. Er rijden dan zes keer per uur treinen tussen Utrecht, Eindhoven en Amsterdam. ProRail wil dat het personeel niet gestoord wordt tijdens de proef, dus er zijn extra controles op spoorlopers. Goed nieuws voor twee katteneigenaren in Renswoude, want hun vermiste huisdier is vannacht teruggevonden. De katten ontsnapten toen er bij het pensioen waar zij logeerden werd ingebroken. Vannacht zaten er twee dieren in de vangkooien die het pensioen heeft neergezet. Er zijn nog vijf katten zoek. FC Utrecht moet het in de play-offs voor de Europa League opnemen tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg. En dat is een pittige tegenstander. Maar trainer Erik ten Hag laat zich niet zo makkelijk uit het veld slaan. Ik ken natuurlijk de ploeg niet. Um, wat uh, exact de kracht van de ploeg is. Maar elke ploeg heeft ook zijn zwaktes. We zullen het in kaart gaan brengen. Maar uh, het affiche is in ieder geval fantastisch en mooi. En daar spreekt kracht uit. Ja, Utrecht heeft natuurlijk ook meer zelfvertrouwen dan ooit na gisteravond. Want het was een feestje in Polen. Zeker omdat de club zich behoorlijk staande moest houden tegen Lech Poznan. Die werd gesteund door een bloedfanatieke Poolse aanhang. En bovendien viel er bij Utrecht nog een rode kaart. En toch werd het 2-2. En dat was voor de domstedelingen genoeg om door te gaan. 
En FC Utrecht zijn het is op 17 augustus in Rusland. En de return is een week later in de Gal gewaard. Glimmend chroom en ronkende motoren. Bij de lek in Lopik maken truckerfans zich op voor het vrachtwagenfestival nog harder. En daar is ook onze verslaggever Marco Geitenbeek. Marco, jij staat tussen de mooiste vrachtwagens van Europa, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. 230 stuk staan er hier in loop ik. En ze komen van heinde en verre en zien er prachtig uit, hè, als je dat zo allemaal ziet. Ik kan mezelf ook zien in deze vrachtwagen en ze zijn nog hard aan het poetsen. Deze Fransman is nog druk bezig. Want vanmiddag, toen werden de vrachtwagens al gewassen. En toen stonden ze in de rij voor de wasstraat in loop ik. Dan moesten ze allemaal even goed gepoetst worden met de hoge drukspuit. Er moest natuurlijk ook wat gepoetst worden met een doekje, want het moet allemaal glimmen en doen. En ze kwamen van heinde en verre. Zweden, Denen, Engelsen. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze... Ze komen allemaal uit Europa hier naartoe om hun vrachtwagen te showen. Nog harder heet het festival, want eh, nog harder komt van eh, niet alleen van het geluid nog harder, maar een hard wagentje. Daar komt het vandaan. Het moet een mooi wagentje zijn. En een van de mooiste, als je het mij vraagt, die staat hier. Het is een echte Amerikaan en dat is bijzonder, want die zien we hier niet veel. Hallo, dit is Sander, de trotse chauffeur. Dag. Hallo. Laten we even zo gaan staan, want dan zien we jouw vrachtwagen ook. Ja. Wat een prachtig ding. Ja, mooi hè? Ja. <laughs> Hoeveel uren sleutelen zit hierin? Uh, zoveel. Ik, ik heb het in het begin bijgehouden, maar ik hou het niet meer bij. <laughs> nee, er zit zoveel werk in. Uh, zes jaar ongeveer al restaureren geweest. En eigenlijk elke... Uh, ja, dan schiet je weer wat er binnen en dan doen we het gelijk. Dus, uh... En uh, dat, dat is niet alleen een heleboel tijd, maar dat, dan sta je hier nu hè, op ja. nog harder. Ja. Iedereen kijkt naar je vrachtwagen. Wat voor gevoel geeft dat? Oh, dat geeft een super gevoel. Trots, trots. Ja. ja. Zelf heb je dat op een moment niet meer zo in de gaten, omdat je er zoveel mee bezig bent. Maar als je dan onderweg bent en, zo, en op de shows komt, ja, dan denk je, dit is uh, super gaaf. Je bent wel het mannetje als chauffeur, als je hier staat dus. Ja, dat is het wel, ja. Ja, ja, absoluut, absoluut. En ja. de binnenkant is ook spectaculair. Laten we heel even kijken, want ik mocht van jou even binnenkijken, ja, Sander. Ja? ja, de deur even open. Hoppa, even kijken. Kijk eens. Prachtig, hier zit toch ook wat werk in, zeg. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Het hele dashboard eruit gehad. En eigenlijk... Uh, alle weekenden uh, ja, slok ik een beetje de tijd op. S'avonds thuis zijn, gelijk het eten op, gelijk weer aan de vrachtwagen. Je hebt nog wel een leven naast de vrachtwagen. Ja, oh, ja, oh, gaat prima, gaat prima. Ja, gaat en, ik, prima. en ik heb een vrouw die het prachtig vindt, dus dat is super. Oh, dat scheelt alles. Ja, dat, sche dat scheelt alles hoor. Ja. Wat nou het leukste is aan zo'n vrachtwagen en zo'n vrachtwagenfestival. Iedereen die staat hier lekker gast te geven, ja. maar vrachtwagens hebben ook toeters. Hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat klopt toeters. Helemaal. Ik heb begrepen deze hendel. Ik zou zeggen, doe voorzichtig. Doe voorzichtig, oké. Okay. Oh. Dat gaat hard. Nog harder is nog het hele weekend te bezoeken in Lopik. Het is leuk. Ja hoor. Ja, dankjewel Marco Geitenbeek. En kunt u er niet bij zijn dit weekend. Marco doet zondagavond ook verslag van het evenement in het programma uit. Hier op RTV Utrecht. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt. De wind neemt af en het wordt zo'n 13 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af. S ochtends nog een buitje en smiddags blijft het droog bij zo'n 20 graden. Tot zover. Kijk voor meer nieuws op onze app of website. En ik wens u een heel fijn weekend.